nga ba ang hyperthyroidism at hypothyroidism? Ito ay parehong hindi normal na kondisyon ng ating thyroid gland. Ang thyroid gland ay isang hugis paru-parong organ na matatagpuan sa gitnang bahagi ng ating leeg. Ito ang nagpuproduce ng thyroid hormones na thyroxine at thyronine na nagkokontrol ng metabolism at ng maayos na pagpapatakbo ng ating katawan. Kapag sobra-sobra ang ginagawang thyroid hormones ng ating thyroid gland, ito ay tinatawag na hyperthyroidism. Kapag naman kulang ang ginagawang thyroid hormones ng ating thyroid gland, ay tinatawag itong hypothyroidism. Sino nga ba ang mas madalas nagkakaroon ng problema sa thyroid gland? Yan ay ang mga kababaihan at ang matatanda, pati ang mga may type 1 diabetes, may goiter, mga taong naoperahan na sa leeg, o mga nagpagamot para sa cancer. Ito rin ay namamana, kaya't kung ikaw ay may kamag-anak na may hyper o hypothyroidism, ikaw ay posibleng magkaroon ng mga kondisyong ito. Mahalagang gamutin agad ang hyperthyroidism at hypothyroidism dahil sa mga seryosong komplikasyon tulad ng sakit sa puso at osteoporosis o pagkakaroon ng manipis na buto. Kaya po ngayong umaga mga kasama po natin na ang endocrine endocrinologist endocrinologist na si Dr. Lizette Christine Lopez <laughs> ang daming syllables di ba? Good morning Doc at welcome po to kada umaga Good morning, thank you for having me Ms. Tia, thank you <laughs> as ano, Good morning po sa lahat Yes, uh, ito po ay naririnig natin sa ating mga kaibigan uh, from time to time na sila ay hypo or hype by hyper thyroidism. First off, uh, explain po muna natin, ano po ba tong thyroid na thyroid gland? Yes. At ano po ba ang function nito or purpose nito sa ating katawan? Uh, yung thyroid gland, yung isang gland or organ, nandito sa gitna ng leeg. So, actually, nandito siya. Pag lumunok kayo, narar nararamdaman nyo siya dito sa ilalim ng ano. So, yan, dyan siya. Okay. And then, ano siya, nagproproduce siya ng something called thyroid hormone. Mm -hmm. So, or T4 and T3. Mm -hmm. Yung thyroid hormones na yon sila yung responsable para dun sa metabolism. At marami silang ginagawa sa buong katawan. Kasi mula sa thyroid gland, pupunta sila dun sa dugo, tapos pupunta sila sa iba ibang bahagi ng katawan. Kaya, uh, kunwari, sa utak, kailangan ng thyroid hormone para maayos yung pag-iisip, tapos yung sa puso para maayos yung pagtibok, and then pati dun sa, ano, sa bituka para maayos din yung paggalaw. So, maraming bagay ang ginagawa ng thyroid hormone. Mm -hmm. And then yung metabolism din, may kinalaman ng um, thyroid hormone. Oh, oh. Usually po, Doc, uh, people talk about it to explain Uh, kung bakit nahihirapan sila magpababa ng timbang mm -mm. or to explain kung bakit saksakan sila ng payat. Uh -oh. Can you explain kung bakit uh, you talked about the metabolism and just uh, you mentioned it. Yes. Kung bakit uh, may kinalaman ito sa pagbaba at pagtaas ng timbang. So yung metabolism kasi, yun yung kung gano'ng kabilis o kabagal yung parang pag-function ng mga cells. So, mm -hmm. kunwari, uh, mabilis ang metabolism, mabilis din siya gumamit ng iba-ibang uh, energy. So, mm -hmm. yung kunwari, uh, kakain ka, tapos gagamitin na agad ng cells, kaya pa, hindi, hindi ka po tumataba, kumbaga, kung mabilis yung metabolism. Mm -hmm. Pag mabagal naman yung metabolism, mabagal din yung paggamit ng energy ng pagkain at kung ano na pa. Kaya, mas madalas na mas madaling tumaba o mahirap pumayat. Ganun. Kaya, mm -hmm. ang thyroid hormone, mm -hmm. Um, pag maraming thyroid hormone, pinapabilis niya ang metabolism. Kaya mas madalas kapag uh, mata mataas yung thyroid hormone levels, pwedeng mas payat or yung hindi masyadong tumataba. Mm -hmm. Tapos opposite that, kung konti naman yung thyroid hormone levels, pwedeng mas mabilis tumaba kasi mabagal ang metabolism. Mm -hmm. E Doc, ano naman po yung problema? I'm sure for some of our kadas, pag narinig nilang mabilis yung metabolism, parang iisipin nila... Anong problema? Hindi ba okay ito? <laughs> Para hindi tayo ito maba? So, maliban dun sa yun nga, well, marami na rin yung tumataba, pero mahirap din naman yung masyadong payat. No? So, mm -hmm. isa yun na ayaw rin natin masyadong payat kasi pag masyadong payat din, mas madali rin magkasakit. Tapos hindi rin, kunwari, uh, mas madali rin ma-injure. Diba? So, kasi walang muscles or kulang sa taba din. Uh, number two is, yung thyroid hormone, hindi lang naman metabolism ang yes. ginagawa. Oh. So, uh, kung kunwari, masyadong mataas ang thyroid hormone levels, ang nangyayari, 
yung uh, yung sa puso for example masyadong mabilis ang pagtibok ng puso and then ang nangyayari doon uh, hindi masya hindi maganda yung pakiramdam ng tao kasi nga tsaka pwede siyang magkaroon ng irregular na heart rate tas pag masyadong mabilis yung tibok ng puso hindi rin maganda yung daloy ng dugo sa katawan kaya mas madali silang hingalin or mapagod at kung masyado ring uh, masama yung ganoon yung lagay na yon then pwede talaga ikamatay pag talagang matagal na hyperthyroid o mataas yung thyroid oh, hormone. Oh. So, hindi po tayo, hindi po tayo dapat uh, mag, mag-rejoice agad-agad. <laughs> Kasi pati yung brain function na Yes, affect. madaling ma-irritate, nanginginig, kaya hindi makapagsulat or makapag, ano, magamit yung kamay ng maayos pag hyperthyroid din. At pwede rin numipis yung buto kasi nga uh, masyadong mabilis yung, kunwari kakain ka ng something na may calcium or kung ano man, uh, mabilis yung takbo sa, sa katawan nun. So lalabas agad, pasok labas. So hindi na build up yung bone mass. Kaya ninipis yung buto, mas prone na mabalian din ang buto kung matagal na hyperthyroid. Mm-hmm. Eh Doc, bakit ba nagkakaroon ng ganito? Nag- nagkakaroon ng uh, imbalance ba ang tawag natin mm-hmm. dito? Right. So, What are the causes? Yes. There are different causes. Uh, number one, yung pinaka-common na cause ng hyperthyroidism is something called Graves disease or mm-hmm. kumbaga, uh, yung katawan natin, it's an autoimmune disease that it builds up, gagawa siya ng uh, antibodies. Mm-hmm. Yung, uh, di ba, medyo usong antibodies na ano daw sa COVID. Pero yeah. magagawa siya ng antibodies against the thyroid gland. Pero yung okay. antibodies na yun, ang gagawin niya, sasabihin niya sa thyroid gland, gumawa ka pa ng thyroid hormone. Mm-hmm. So, isang, isa yung dahilan kung bakit pwedeng uh, maraming thyroid hormone or magkaka-hyperthyroidism. Ginugulo niya yung normal function yes. ng thyroid. Uh-oh. Ano po yung pinaka-common na cause? Yun yun, yung Graves' ah, disease, Graves yung autoimmune siya. Okay. That's one. And you're born with that, no? In uh, hindi, lifestyle? actually, ano, nang, minsan nagkaka-trigger siya. So, mas prone na magkaroon ng ganun kung parang meron ng ganun sa pamilya, like yung nanay or kung sino man. Okay, hereditary. Pwedeng hereditary, okay. pero may trigger pa rin. So, we don't know what the triggers are. Okay. Minsan, viral infection or what. Pero, okay. uh, hindi siya normally nangyayari sa pagka pinanganak pa lang. Okay. Uh, usually, it happens during the, life, the lifetime of the person. Mm-hmm. So, uh, again, there might be a genetic, merong parang lahi, pero may trigger siyang iba. Mm-hmm. Hindi namin necessarily alam kung ano yung trigger na yun. Ano pa po yung ibang causes aside from grades? Yung ibang causes, means there's something called a toxic adenoma na ang nangyayari is merong uh, part, nung, merong part ng thyroid mag, na magkakabukol. So, yun yung sinasabi. Yung sa bukol na yun, pwedeng mas <clears throat> nagkaroon siya ng, naggagawa siya ng more thyroid hormone. Mm-hmm. Hindi rin namin necessarily alam kung bakit nagkakaganon. Okay. Pero nagbabago yun, tapos gagawa lang siya ng more thyroid hormone. Mm-hmm. Mm-hmm. Why is having a goiter, why, why is having a goiter connected mm-hmm. to thyroidism? Thy- so, ang goiter actually is, the very mm-hmm. definition is enlargement or pagkalaki ng thyroid gland. Mm-hmm. Whether part lang, bukol, or yung buong thyroid gland. Mm-hmm. So, kunwari sa Graves' disease, madalas, lalo na sa mga babae, mas lalaki yung buong thyroid gland. Yung buong gland lalaki. So, parang ang tawag namin doon, diffuse thyromegaly. Ibig sabihin, yung buo lumaki. Yung toxic adenoma, part lang. Pero, uh, yung goiter, kahit anong dahilan ng paglaki ng thyroid gland, goiter yun. So, pwede rin kasi na... Uh, Tulad ng sinabi ko, hyperthyroidism na goiter, pero meron ding mga goiter na hypo, baliktad naman, mababa ang thyroid hormone. Okay. Meron ding mga goiter na normal ang thyroid uh, hormone na production or paggawa ng thyroid hormone, pero lumalaki pa rin siya or may malaking bahagi, may bukol, parang ganun. So iba-iba yung hindi necessary na may goiter, may hyperthyroid o hypothyroid. Mm-hmm. Papa, uh, a while ago, Doc, no, we mentioned a lot of... Uh, possible symptoms of hypo or hyperthyroidism. Um, paano po ma-detect for sure? Kasi some of us, uh, we don't want our kadas to panic naman porket uh, na-notice lang nila na meron silang hair fall mm-hmm. or na-notice so nila na bigla silang pumayat. But what is the surefire way of detecting? detecting this? Well, number one is to go to the doctor. Talagang kailangan mag, uh, pumunta ng doctor, magpatingin. Tapos, ang pinaka-confirmation namin is yung testing, yung uh, lab test or yung blood test, kumbaga. Yung uh, TSH and free T4 or even free T3. So, tawag namin doon thyroid function tests. Uh-huh. 
Yan. So, kailangan talaga magpakuha ng dugo. Kapag na-notice nila yung mga symptoms that we we mentioned earlier. Yes. Tapos, ang treatment naman, Doc, is this a lifetime treatment if you're found out to have a problem with your thyroid gland? Depende habang sa Habang buhay ba to? <laughs> Hindi na. Me medyo pang matagalan. Hindi na sa oh. habang buhay. Pero depende kasi yan dun sa pinakadahilan nung thyroid ah, okay. problem. So, uh, kunwari sa hyperthyroidism, <clears throat> pwede kasing magamot na yun pang medyo mas pang matagalan ng konti. Meron ding surgery, pero yun, kailangan naman na usually bibigyan naman ng thyroid hormone after kasi magka-hypothyroid naman sila kasi pag tinanggal na yung thyroid gland, wala ng thyroid hormone na ginagawa yung katawan. Uh, on the other hand, kung ano naman, uh, toxic adenoma, yung sinasabi na may buko lang, Pwede yung radioactive iodine na, mm -hmm. na kumbaga uh -oh. yun yung iinumin na gamot uh -oh. tapos sisirain niya lang yung bukol pero mag -norm, pwedeng mag-normalize yung function ng buong ah, thyroid. Okay. So yun, hindi yun panghabang buhay na gamutan. Okay. Again, depende dun sa kondisyon, depende rin dun sa gagawing treatment kung magiging panghabang buhay siya or pangmatagalan. Ng are there people, Doc, who are more susceptible to this than others or hindi naman? Meron. So uh, usually, well, number one, maraming Pilipino. <laughs> Maraming Pilipino. Yes. Uh, uh, actually, minsan hindi lang napag-uusapan eh. Kasi tatanungin mo, meron ba sa pamilya? Tapos sabihin nila wala. And then pag, um, maka, kunwari, magka-family gathering, tapos mapag-usapan nila, ay, ako rin, meron ganyan. ganyan. So, yung, meron ganun, may maraming thyroid issues. Hindi kaya kinaklaim lang nila yun. And then, <laughs> you so, saw, bakit hindi sila pumayak-payak? <laughs> well, maganda sanang isipin. Pero, oh, oh. no, pero, yeah, confirmed. madalas siya. Confirmed po. Bakit, ba, why the Filipinos in particular? Hindi ko sure. Baka genetics. Pero madalas, Marami rin naman sa ibang bansa, pero medyo marami rin talaga sa Pilipinas. Oh, okay. Aside from that, ang common causes uh, sa women, sa mga babae, oh, ma madalas oh, din may mga women. Ang daming <laughs> ano, high risk for so many things, yes. diba? Lalo na pag mag-menopause, diba? Well, ang mga lalaki yun. naman, high risk for heart problems. So, okay. <laughs> <laughs> patas, patas. So, so, okay. Why po ang mga women? At high um, risk for this. We're not quite sure. Uh, actually, basta based on yung nakikita lang na observations, talagang, lang talaga. parang mga three to four times more likely sa women din, or more, three to four times more women than men ang nagkakaroon ng thyroid problems. In general, kahit hyper-hypo or kahit yung mga bukol-bukol sa thyroid. Oh, oh. So, um, and then of course, kung may lahi na, di ba, yung mga nagkaroon na yung nanay o yung kapatid ng hyperthyroid o hypothyroid, pwede rin magkaroon si talaga yung isang tao ng, ano rin, ng mm -hmm. thyroid problems din. Meron po ba tayo maipapayo sa ating mga kada to prevent this, Doc? Is this preventable? Well, for uh, to prevent yung hypo, yung mababang thyroid hormone, which can also cause goiters yung lumalaki, uh, sa, may mga, ano kasi, may mga community, lal na sa bundok, kunwari, nasanay silang may goiter sila. Bakit? Kasi kulang, kulang sila iodine. ng iodine. Oh, uh, oh. So, ang iodine kasi galing sa dagat, di ba? So, yes. pag yung mga isda, kakaya ng seaweed, or kung ano man, and oh, of course, yung mga fortified na ng mga asin, yung mga iodized salt, iodized kumbaga. Salt, yeah. So, pag wala nun, then pwede talaga magkaroon ng hypothyroidism or yung mga goiters dahil dun sa mababa yung iodine. So, number one is to get enough iodine na supplementation. Mm -hmm. So, either sa iodized salt or yung mga seafood na sinasabi natin. Mm -hmm. Pero maliban doon, wala talaga akong maisip na dahilan kung paano siya or na pwedeng gawin para i-prevent kasi nangyayari na lang madalas talaga. Wow. Oh. So, so, more uh, of ano, being aware and then getting tested talaga. Oh, oh. And, uh, of course, early detection yes, is the for best. Sure. Diba, for sure. Mm. Kaya sabihin mo nga sa mga kada natin, Dok, kung saan po kayo mahahanap if they think that uh, yung mga symptoms na na-experience nila might have uh, might lead to problems in their thyroid, mm -hmm. saan po ba kayo pwede hanapin for consultation? So, uh, ako po mismo nag-hold ng clinic sa, the, um, sa UST Hospital, dyan mm -hmm. sa Manila, and also sa the Medical City in Ortigas Avenue sa Pasig. And uh, gusto ko lang nalang po i-plug kasi yes. uh, I'm a member of the Philippine, Endocrinolo uh, Philippine College of Endocrinology, Diabetes, and Metabolism. And very active wow. ang aming college or ang aming society na mag, uh, na gumawa ng mga kung ano-ano ng information regarding sa endocrinology. So, uh, ang PCEDM, our, our college, actually has yung social media pages niya. 
ang FB page as well as yung um, yung YouTube and they have a lot of videos and other information related to endocrine or hormone problems. Hormone problems. Yes. So, uh, sana makafollow, makasubscribe ang <laughs> mga oh, tao oh. para makakuha ng ganang klaseng magandang information. Maraming maraming salamat po, Thank Doc you. Lopez, you. for your time this morning. Thank you. At mga kada, sana nakatulong ito sa inyo ngayong umaga. Early detection is the best talaga, kaya kumonsulta na po kayo sa inyong mga uh, medical professionals at wag lang po kayo kumonsulta sa social media. Makanet 25, this is Pia Guanyumago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!